হ্যালো ইভরান আমি ইয়াসিন এলে আবি অ্যান্ড আই নো আজকে আমাকে এভাবে নিচে দেখে একটু অবাক লাগার কথা কজ আমি হইতেছে কোর্সের ভিডিওর কিছু বাকি ছিল সেগুলো শ্যুট করতেছিলাম সো এর মাঝে ভাবলাম যে একটা ভিডিও মানে ইউটিউবের জন্য ভিডিও বানানো যাক তো আমি যতগুলো ভিডিও আপলোড দিই আমার ইউটিউবে ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট থাকে যে আমার আর এস ফাইমের থামনেলের ব্রেকডাউন লাগবে বা ভিডিও লাগবে তো আজকে হইতেছে আমি আর এস ফাইমের থামনেল বানিয়ে দেখাবো এ মানে আমি ওই দিন চেক করতেছিলাম আমার ইউটিউবে যে আমার ইউটিউবে যে দেখি যে সিক্সটি পারসেন্ট মানুষ যারা আমার ভিডিও দেখে তারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইবই করে নাই সিক্সটি পারসেন্ট মানুষ আমার ভিডিও দেখেন সো একটু সাবস্ক্রাইবও করে দেন বিকজ মানে টোয়েন্টি কে হইতে বেশি লাগে না তো একটা ভিডিও তো লাইক প্লিজ অ্যান্ড অবভিয়াসলি কুকুর চিলাই যাচ্ছে অ্যান্ড অবভিয়াসলি হইতেছে আমি কিন্তু এখন মানে পিএইচডি ফাইল আপলোড মানে গিফ মানে গিভায়ও না মানে সেলও না গিভায়ও না আমি ডাইরেক্ট কিন্তু পিএইচডি ফাইল দিয়ে দিই আমি আমার ডিজাইন স্যার এবং আমি আমি আগের ভিডিও তো সেম কাজ করছি সো এই ভিডিও তো আমি যে থামনেলটা বানাবো মানে এই থামনেলের পিএইচডি ফাইল সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে বাট ওয়েট 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 আগেই পিএইচডি ফাইল ডাউনলোড করে ভিডিও না দেখে চলে যায় না কজ মানে ডাইরেক্ট পিএইচডি ফাইল করলে কিছু বুঝতে পারবেন না সো অবভিয়াসলি আমি আশা করবো যে অ্যাটলিস্ট কীভাবে আমি বানাই সেই প্রসেসটা দেখেন তারপর আপনি আপনার কাজের জন্য পিএইচডি ফাইলটা ইউজ করেন তখন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তো এখন আমরা এখানে অবভিয়াসলি থামনেলের সাইজ নিয়ে নিয়েছি এটা আমাদের সবারই জানা এখন আমাদের এখানে মানে আর এস এমের চ্যানেলের একটা কমন টপিক হচ্ছে ঢাকা টু দুবাই ঢাকা টু চায়না চায়না টু দুবাই মানে এরকম টাইপ টপিকে মূলত বেশি ভিডিও দেখছি আমি মানে ট্রাভেল রিলেটেড থামনেল তো উনি বেসিক্যালি থামনেলে অনেক বেশি কালার অ্যাড করে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করে অ্যান্ড টেক্সট মানে করেন দুইটা টেক্সট থাকে মানে দুইটা মেইন টেক্সট থাকে আমি অলওয়েজ দেখছি যে একটা পিছনে থাকে একটা মেইন টাইটেলের টেক্সটটা থাকে তো ফার্স্ট অফ অল আমি ধরেন এই পিকচারটাকে হচ্ছে ডাউনলোড করছি তো এই পিকচারটাকে মানে এখানে অ্যাড করব এবং তারপর হচ্ছে আমরা এই পিকচারটা অ্যাড করব ঠিক আছে তো এই পিকচার এটাকে আমরা ফার্স্টে লেয়ারে কনভার্ট করে নিই এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করার জন্য মানে আমি এটা যেহেতু সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমরা অটো এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে ফেলি মানে অনেকেই হয়তো বা জানে যে আমি অলওয়েজ পেন টুল দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করি বাট আজকে জাস্ট ফার্স্টেস্ট দেখানোর জন্য আমি অটোমেটিকলি রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে নিলাম অ্যান্ড মানে হয়েছে ভালোই বাট যে সাইড রয়ে গেছে অ্যান্ড যেটা আমার পছন্দ না দ্যাটস আমি এখন পেন টুল দিয়ে কাট করবো সো পেন টুল আচ্ছা আগে আমি হইতেছে এটার সাইজটা দেয়নি তো উনি সাধারণত সাবজেক্টের পিকচারটা এরকম সাইজে রাখে অলওয়েজ সো আমি হইতেছে এই সাইজে হইতেছে এটাকে কাট করব তো এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করা শেষ এখন আমরা হচ্ছে মানজিয়াপুর ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করব তো এটারও আমি পেন টুল দিয়ে কেটে ফেলি মানে অটো সিলেকশন টুল দেওয়া ওই যে সেম আবার সাইডে ইটস মানে সাইডগুলো তার প্রবলেম হবে তো ওই জন্য আমার আর দরকার নেই এর থেকে ভালো পেন টুল দিয়ে আমি কেটে ফেলি ফার্স্ট তো এখানে আমরা এই সাবজেক্টটাকে কাট করে নিছি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এখন আমরা এটাকে রিপ্লেস করব এটার পিছনে এবং এটাকে অবশ্যই একটু জুম করে দিব জুম করে এটা ছোট করে দিব যাতে একটা অ্যাঙ্গেল এটা ম্যাচ হয় আর কি সো এখানে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে কিন্তু আমাদের সাবজেক্টের কাজ ডান এখন আমাদের অ্যাড করতে হবে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাড করার জন্য এখানে আমরা দুটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করবো একটা হচ্ছে যে দুবাইয়ের এই ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের ইসের ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে ঢাকার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো ঢাকা টু দুবাই যেহেতু তো আমি ঢাকা কে পাশে দেখি দুবাইটা কে পাশে দেখে তাহলে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হবে তো আমরা এটা কে পাশে রিপ্লেস করি এবং সাবজেক্টের পিছনে নিয়ে যাই এখন আমরা এখানে দুবার পিকচারটাকে এটার পিছনে নিয়ে যাই ওকে সো এটাকে এমন এটাকে এটাকে এখন হাফ হাফ রাখি তাহলে আরও বুঝতে ইজি হবে আমি যদি একটু বড় করি এটাকে যদি বড় বড় করি আচ্ছা তো এইখানে আমাদের টাওয়ারটা দেখা তো যাচ্ছে কিন্তু নিচের সিরিটা অত বেশি ভিজিবল হইতেছে না এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হইতেছে এভাবে ইনপুট করে নিব 
ঠিক আছে একটু বড় করে ইম্পোর্ট করে নিই যাতে একটু বোঝা যায় অ্যান্ড এটার পিছনের আশা করি এই জিনিসটা বোঝা যাবে ভালো মতো ওকে সো বেটার এটা হচ্ছে এটা মাছের বেটার লাগতেছে এখন আমরা জাস্ট এটাকে সিলেকশন টুল দিয়ে এটার এতটুক রাখবো আর অত বাকিটা হচ্ছে রিমুভ করে দেব এখানটা হচ্ছে ইরেজার টুল দিয়ে কাট করে ফেলি रिटाच कर তো আমরা এটার ডিটেলসটা বাড়াই দিই যেহেতু হচ্ছে পিকচারটা নেট থেকে নেওয়া তো একটু স্মুথ বানানোর জন্য ডিটেলসটাকে বাড়াই দিলাম ফেসের যে হাইলাইটটা অনেক বেশি তো হাইলাইটটা আমরা কমাই দিলাম এবং এটার শ্যারোটা একটু বাড়াই দিলাম এটার কন্টেস্টটা একটু বাড়ালাম এবং এটাকে হচ্ছে ডান এখন এটার উপরে হচ্ছে আমরা রিটাচ করব তো রিটাচ করার জন্য হচ্ছে আমরা এখান থেকে বার্ন টুলটা নিয়ে হইতেছে রিটাচ করব সরি ডস টুলটা নিয়ে রিটাচ করব আমরা ফেসের এই পাশগুলোতে আমি একটু যদি দেখাই আগে থেকে একটু স্মুথ করে নিই তো আমরা সব কিছু হচ্ছে পঁচিশে দিয়ে দেব এখান থেকে মানে পঁচিশে একটা পারফেক্ট সাইজ স্যাম্পল অল লেয়ার্স স্যাম্পল অল লেয়ার্স এখন লাগবে না এখন আমরা এটাকে যদি যেসব জায়গায় আমাদের স্মুথ করা দরকার সব জায়গাগুলোতে হালকা একটু ব্রাশ দিয়ে স্মুথ করে নিব তো তাহলে হচ্ছে ফেসে একটা ডিপ চেষ্টা করবেন আপনি আর এস এম এর থামলেও দেখবেন অল দা টাইম ফেসটা অনেক বেশি স্মুথ থাকে তো এখন হচ্ছে আমরা এটাতে হাইলাইট এড করবো সো এখান থেকে আমরা ফেসে এরকমভাবে হাইলাইট করে অ্যাড করে ফেলবো ঠিক আছে তো দেখেন এখানে কিন্তু ফেসে অলরেডি ওই ফিল্ডটা এসে পড়ছে মানে আর এস টাইমের ফেসে দেখবেন হাইলাইট ডর্জন বানান একটু বেশি থাকে সো ওই ফিল্ডটা অলরেডি এখানে এসে পড়ছে এখন আমরা এখানে পাঞ্জাবিতে সুন্দর মতো হাইলাইট অ্যাড অ্যাড করে ফেলবো ওকে তো এখন আমরা এখানের ফাইলটাকে এখন আমরা এই পিক এই সাবজেক্টে ক্রেডিট করবো তো সেটার জন্য হইতেছে আমরা এখানে একটা বেসিক্স ক্যামেরার ও ফিল্টার দিয়ে এটা একটা বেসিক্স এডিট করি এটার হাইলাইটটা আগের মতো কমাই দিব কন্টেস্টটা একটু বাড়াই দিব শ্যারোটা একটু বাড়াই দিব এবং এটার ডিটেলসটা একদমই স্মুথ করে ফেলবো পিকচারটাকে এভাবে এবং এটারও সেমভাবে এটার উপরে আমরা कलर बैलेंस कर আমরা এটাকে একটু রেডিস টোনে নেবো মানে আমি যেটা বললাম যে আর এস এম এর থামলেও সচরাচর এরকম টোনেই থাকে সো আমরা হয়তো সেটাতেও সেম টোনে নিয়ে যাবো রেডিস একটা টোনে নিয়ে যাবো এখন হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করতে হবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করার আগে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে স্মার্ট কনভার্ট লেয়ার করে স্মার্ট অবজেক্ট করে ফেলি এবং সেমভাবে আমাদের এটাকেও স্মার্ট অবজেক্ট করে ফেলি এখন আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে হালকা ব্লার করব তো গোসম ব্লার দিয়ে যে আমি এটাকে ব্লার করি হালকা ব্লার করবো গোসম ব্লার দিয়ে 
এবং সেম ভাবে এটাকেও আমরা হালকা একটু ব্লার করব ঠিক আছে সেম সেটিংস এ এখন আমাদের যেটা করতে হবে আরএসএম এর থাম্বনেলে আমরা দেখি যে একটু গ্রেডিয়েন্টের ইউজ হয় সবচেয়ে বেশি গ্রেডিয়েন্টের ইউজ হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই পিকচারের উপর একটা লেয়ার নিব এবং এই পিকচারের উপরে আমরা গ্রেডিয়েন্ট এড করব ব্লু কালারের ঠিক আছে যেহেতু পাওয়ারটা ব্লু সো আমরা এই একটাতে ব্লু কালারের একটা গ্রেডিয়েন্ট এড করব এরকম ভাবে ঠিক আছে এবং সেটাকে আমরা ওভারলে করে দিতে পারি যদি সুন্দর লাগে আর কি হাইলাইটার থেকে হ্যাঁ লাইটেনেসটা সুন্দর লাগতেছে আমরা এখানের ব্রাইটনেসটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ব্রাইটনেসটা সেটা আর একটু কমিয়ে দিই ঠিক আছে এখন আপনারা দেখেন আমাদের এখানে আমরা যে ইয়েলো কালারটা অ্যাড করব সেমভাবে আমরা এখানে ইয়েলো একটা গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করব এখানে আমরা এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ইয়েলো কালারটা সিলেক্ট করি এটাতে অ্যাড করি এবং এটার এটা লিনের ডজে দেই এবং এটাকে আমরা ব্রাইটনেসটাকে আমরা কমায় ফেলেই একটু বুঝার জন্য সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অলরেডি আমাদের ওই ডেপটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো কিন্তু আমি হচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে একটু এই বডিতে শ্যারো অ্যাড করি মানে যাতে আর একটু দেখতে একটু ন্যাচারাল লাগে সরি চিনে তারা হয়তো বা জানে যে আমি গ্লোটা অনেক মানে অনেক আগে থেকে হচ্ছে গ্লোটা ইউজ করতাম তো এখন আমরা সেম ভাবে এখান থেকে একটা গ্লো ইউজ করব মানে এটাকে জাস্ট একটা সাদা কালার পিক করতে হবে এখান থেকে এবং আমরা যদি এখানে দেই সি আচ্ছা আমরা এই গ্লোটা ইয়েলো কালার দিয়ে দেখি আমার হয় ইয়েলো কালার একটু বেশি ভালো লাগবে হ্যাঁ তো ইয়েলো কালারের গ্লোটা একটু বেশি বেটার লাগতেছে আমার কাছে এবং এই সাইড দিয়ে হইতেছে আমরা এই ফিল্ডটা দিয়ে দিই ঠিক আছে এই ডেপ ফিল্ডটা হইতেছে আমরা দিয়ে দিব তো এখন আমরা এই পিকচারগুলোর উপরে হালকা একটা ইনার শেডও দিয়ে ভাই চারটা বাজে পাঁচ চারটা বাজে কুকুরে মারা হয়ে লাগছে এখানে আমরা সেম ভাবে এটাকে কপি করে দিব এখানে অ্যান্ড নাও আমাদের থামনেল অলমোস্ট রেডি এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের ডেপটাকে আর একটু কার ঠিক করি এবং এখান থেকে আমরা হচ্ছে একটা ব্লু কালারের একটা ডেপ ক্রিয়েট করছি এখানে এবং এই পাশে আমাদের ইয়েলো কালারের একটা ডেপ ক্রিয়েট করি মানে ব্লেন্ড হয়ে গেছে জিনিসটা বোঝানোর জন্য যে আমি মূলত এটা করছি তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এইখানে আমরা দুবাই মানে অলাইসে আমরা দেখি যে আরএস এই জিনিসটা করে যে দুবাই এরকম একটা ট্যাগ ইউজ করে পিছনে হ্যাঁ তো সেমভাবে আমরা হয়তো সেখানে ইউজ করব এবং এই ফোনটা অলাইস থাকে বোল্ডে তো আমি হইতো সে বোল্ড ফোন দিয়ে দিই হ্যাঁ তো সেইভাবে আমরা এখানে দুবাই লেখাটার একটা টেক্সট ওভারলে দিয়ে দিলাম এখন এটাকে হচ্ছে আমরা দুবাই এভাবে লিখে দিলাম ওভারলে করে আপনার চেয়ে এখানে স্ক্রিনেও দিতে পারেন মানে স্ক্রিনের থেকে আমার কাছে মনে হয় ওভারলেটা বেটার হ্যাঁ ওভারলেটা বেটার লাগতেছে এভাবে হচ্ছে দুবাই লেখাটা থাকবে ওকে 
এখন আমাদের মেইন টাইটেলটা হচ্ছে এখানে অ্যাড হবে তো ঢাকা টু দুবাই তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে ঢাকা লিখব ঢাকা টু দুবাই ঠিক আছে সো ঢাকা টু দুবাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই টেক্সটটাকে ফার্স্টে মিলে আনব তো আর এস আমি সাধারণত টাইটেলে যেটা করে অনেক বেশি ইয়েলো এবং ব্লু কালারটা ইউজ করে তো আমরাও সেমভাবে ওই কালারটা ইউজ করব যেহেতু আমরা সেই থামের ব্রেকডাউন করতেছি এই টেক্সটটা আমরা ইউড করতে পারি তো এটা আমার কাছে ভালোই লাগতেছে যেটাকে ফুল দিই ঢাকা টু দুবাই তো এটা আমার কাছে বেশি বেটার লাগতেছে সো আমি এই ফোনটা ইউজ করি এখন টুটাকে একটু ছোট করি কস টুটা এত বড় লাগবে না অ্যান্ড এটাকে এটার সাইজটা গ্যাপটা একটু কমেন হ্যাঁ সো নাও এটা একটু বেটার লাগতেছে এবং এটাকে আমরা একটু বাঁকা করে দিব মানে সাধারণত আর এস এম এর থামবেল এমনি থাকে তো এখন হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে ইয়েলো কালার করে দিব এবং এই জিনিসটাকে হচ্ছে আমরা মানে দুবাই লেখাটাকে আমরা হচ্ছে ব্লু কালার করে দিব ব্লু হ্যাঁ ব্লু কালার এরকম করে দিব এখন এখানে আমরা গ্রেডেন্ট অ্যাড করব তো গ্রেডেন্ট লাইটের জন্য হইতেছে আমরা ফার্স্টে ল্যাসে চলবে এই পোর্শনটা তাকে সিলেক্ট করে ফেলি এবং এখানে হইতেছে ব্লু কালারের একটা গ্রেডেন্ট অ্যাড করি ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটু বেশি হয়ে গেছে আমি একটু লাইট ব্লু ইউজ করি সুই এখানে একটা ব্লু কালার অ্যাড হয়ে গেছে সেমভাবে আমরা হচ্ছে এইখানে আরেকটা সিলেকশন টু অ্যাড করবো এবং এখানে হইতেছে আমরা ঢাকা টু দুবাই এরকম একটা গ্রেডেন্ট আমরা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করতে হবে এই দুটাকে ফোল্ডার করে ফেলবো এবং এটাকে হচ্ছে এটার উপর আমরা টেক্সট এফেক্ট অ্যাড করব তো টেক্সট এফেক্টটা সাধারণত আর এস আইমের হচ্ছে অল দা টাইম এরকম ব্ল্যাক বার অথবা হচ্ছে এই টাইপ বারের মতো একটা টেক্সট এফেক্ট থাকে এবং এই চার এই কালারটা হচ্ছে এরকম থাকে এবং এটাকে আমরা এখান থেকে অ্যাড করে ফেলব তো সাধারণত আর এস এম এর থামলেটগুলো এরকমই থাকে যে ঢাকা টু দুবাই লেখা অনেক বেশি কালারফুল দেন এরকম পিছনে হচ্ছে এরকম টেক্সট হাবিজাবি থাকে এরকম একটা সরি তো সো এখানে হচ্ছে আমরা থামনেলের এই টেক্সটের পার্টটুকু আমাদের শেষ এখন হচ্ছে আমরা মানে এখানে আর কিছু করার মতো নেই কিন্তু আমরা এখানে ঢাকা যেহেতু লেখছি সরি দুবাই যেহেতু লেখছি তো এখানে হচ্ছে একটা প্লেনের অ্যারো সাইন মানে প্লেনের সাইন এখানে আমরা এভাবে একটা প্লেনের সাইন এখানে অ্যাড করতে পারি যেটা আমার কাছে অনেক বেশি লজিক্যাল লাগতেছে অ্যান্ড এটা হচ্ছে ইনার শেডো দিয়ে অ্যাড করে দেব এবং এটাই এখন আমরা হচ্ছে এখানে একটা মার্ক টুল অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এইভাবে এইভাবে একটা মার্ক টুল আমরা অ্যাড করতে পারি এটাকে হোয়াইট কালার দিই এবং এটাকে হচ্ছে সাদা কালার দিয়ে এটা সুন্দর সুন্দর ফাইভ দিই এবং এখানে হচ্ছে এটাকে এই বর্ডার দিয়ে দিই এবং এটাকে হচ্ছে এখান থেকে ইডেস করে ফেলি আমরা যাতে দেখতে একটু ভাল লাগে ইউজ করতে পারি 
So here we go. এখন আমরা এটাতে বেসিক একটা কালার র ফিল্টার ইউজ করব এটা কি স্মার্ট অবজেক্ট করে ফেলি এবং এর উপর একটা ক্যামেরা র ফিল্টার দিয়ে হচ্ছে একটা বেসিক কালার ফিল্টার দিয়ে করে ফেলি এটাকে এটা ফিল্টার করতে হবে এখান থেকে আমরা অপটিক্যাল ডিটেইলস ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা ইফেক্টস থেকে डान फ्री थे ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে হচ্ছে আমরা পেয়ে যাবেন অথবা আই বাটনেও হচ্ছে দেওয়া থাকবে সেখানে আপনার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন তো জাস্ট আমার প্রোফাইলে যাবেন বেন্তো প্রোফাইলে এবং সেখান থেকে আপনারা এটার পেজ এটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন না হলে আসলে আমি বুঝি না যে আসলে ভিডিও আপনাদের কাজে লাগতেছে কিনা সো আমার এই ভিডিও দিয়ে যদি কোনো রকম হেল্প হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এবং এরকম আরও ফ্রি পিএইচডি তারপর আরও ডিজাইন সম্পর্কে আইডিয়া যদি আপনারা পেতে চান তাহলে আমার এই চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ফলো করতে পারেন কজ আমি এখানে রেগুলার ডিজাইনস আপলোড করি অ্যান্ড আপনারা চাইলে আমার সাথে ফেসবুকেও কানেক্ট হতে পারেন আমার পে ফেসবুক পেজের নাম গ্যাসিন ল্যাবির অ্যান্ড হচ্ছে যে and obviously video ta jodi bhal lage ekta like to must and uh, etar page file ta ami abar bolto si amar bentor profile e description e link deya thakbe othoba ami comment e link pin kore diye rakhbo shekhan theke freely download korte parben thank you so much ebong comment e amake obosshoi janaben je next e apnara ki video dekhte chan